first question வழக்கம் போல ஐயன் நேம் கொடுத்துக்கலாம் இங்க பெர்னாலிஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா ரெண்டு கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கணும் பாரு எக்ஸ் கியூப் அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் எக்ஸ்பனன்சியல் ஃபங்க்ஷன் இப்படி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான கண்டிஷன் ஏதாச்சும் உன்னோட டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோவா மாறணும் இப்போ எக்ஸ் கியூப்ங்கிறது அல்ஜிபிரிக் ஃபங்க்ஷன் இது ஒவ்வொரு தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்றப்போ பவர் கம்மி ஆகிட்டே வந்து ஜீரோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்ப அந்த ரெண்டு ரூல் ஒபே பண்ணங்காட்டி இங்க பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம் என்ன ரெண்டு கண்டிஷன் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் அண்டர் மல்டிபிளிகேஷன் டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் எனி ஒன் லீட்ஸ் டு ஜீரோ அந்த ரெண்டு ஒபே பண்றங்காட்டி பெர்னாலிஸ் பெர்னாலிஸ்ல என்ன பண்ணணும்னா எது ஜீரோ வருதோ அதைய டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் மிச்சம் இருக்கிறத இன்டகிரேட் பண்ணணும் எது மிச்சம் இருக்கு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அதைய இன்டகிரேட் பண்ணணும் எது ஜீரோ வரக்கூடியது எக்ஸ் கியூப் அதைய டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் ஜீரோ வரத டிஃபரன்சியேட் பண்ணணும் அந்த இன்டகிரல் டி எக்ஸ் பிட்வீன் இருக்கிறதுல மிச்சம் இருக்கிறத இன்டகிரேட் பண்ணணும் x பவர் என் ஃபார்மேட் எக்ஸால தான் டிஃபரன்சியேட் பண்ண போறோம் அங்க எக்ஸால தான் இன்டகிரேட் பண்ண போறோம் எந்த மாற்றம் இல்லை பவர் கீழே வந்துட்டு ஒன்று கம்மியாகுது அப்ப த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் திரும்ப பவர் கீழே வந்துட்டு ஒண்ணு கம்மியாகுது கீழே வர்றப்போ த்ரீ இன்டூ டூ சிக்ஸ் பவர்ல ஒண்ணு கம்மியாகிறப்போ எக்ஸ் பவர் ஒன் சிக்ஸ் போய் எஃபிசியன்ட் அப்படியே இருக்கு எக்ஸ் எக்ஸால் டிஃபரன்சியேட் பண்ண ஒன் அப்போ ஒன் இன்டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கான்ஸ்டன்டோட டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்டகிரேஷனுக்கு போகலாம் இடைய இ பவர் எக்ஸ் உடைய இன்டகிரேஷன் இ பவர் எக்ஸ் தான் இன்டகிரேஷன்ல என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட் மறந்துடாம டினாமினேட்டர்ல எழுதணும் எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட் மைனஸ் டூ அதை இங்க எழுதலாம் கீழே அடுத்தது இதை இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இ பவர் எக்ஸோட இன்டகிரேஷன் இ பவர் எக்ஸ் தான் அந்த எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட் மைனஸ் டூ அதை கீழே எழுத போறோம் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ கூட மைனஸ் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணா பிளஸ் போர் திரும்ப இதை இன்டகிரேட் பண்ணி இங்க எழுத போறோம் இ பவர் எக்ஸோட இன்டகிரேஷன் இ பவர் எக்ஸ் தான் x ஓட கோ எஃபிசியன்ட் மைனஸ் டூ அது கீழே எழுத போறோம் அப்போ மைனஸ் டூ இன்டூ ஃபோர் மைனஸ் எயிட் இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணி இங்க எழுத போறோம் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஓட இன்டகிரேஷன் அதாவது இ பவர் எக்ஸ் ஓட இன்டகிரேஷன் இ பவர் எக்ஸ் தான் அந்த எக்ஸ் ஓட கோ எஃபன் மைனஸ் டூ கீழே மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் மைனஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் எயிட் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் இப்படி ஜீரோ வரத டிஃபரன்சியேட் பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்கிறது இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னா இங்க ஃபர்ஸ்ட் அங்க செகண்ட் இங்க செகண்ட் அங்க தேர்ட் இங்க தேர்ட் தான் அங்க ஃபோர்த் இங்க போட்டு அங்க பிப்த் அப்படி கன்சர் பண்ணணும் அதாவது இப்படி கிராஸா கன்சர் பண்ணணும் சைன் அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஆல்டர்னேட் பிளஸ் மைனஸ் இங்க பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் இது தேவையில்லை ஏன்னா இங்க கண்டுபிடிக்கல ஜீரோ கூட இங்க இது இன்டகிரேட் பண்ணியில ஜீரோ கூட ஜீரோ மல்டிப்ளை பண்ணா ஜீரோ தான் வரும் அப்போ அதனாலதான் இந்த ஜீரோ வர வரைக்கும் டிஃபரன்சியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு நேரம் கரஸ்பாண்டிங் வர வரைக்கும் தான் இன்டகிரேட் பண்ணிருக்கிறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு சைன பூரா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் அதாவது இந்த ரெண்டையும் மல்டிபிளிகேஷன் எழுத போறோம் அப்ப எக்ஸ் கியூப் இன்டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ அடுத்து இந்த செகண்ட் பார்ட் மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை ஃபோர் அடுத்தது பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை எயிட் அடுத்து மைனஸ் இன்டு பிளஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் என்ன லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் is equal to எல்லாம் பிளே மைனஸ் காமன் எடுக்கலாம் அப்புறம் எல்லாம் பிளே இ பவர் மைனஸ் டூ இருக்குது அதே காமன் எடுத்துக்கலாம் அப்போ எதை காமன் எடுக்க போகிறோம் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் காமன் எடுக்கிறோம் அப்போ எல்லா டேம் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஏன்னா மைனஸ் வேலை எடுத்து ஆப்போசிட் சைனில் மாறிடு அப்போ எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக மாறிடு இந்த மைனஸ் காமன் எடுத்தாச்சு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் காமன் எடுத்தாச்சு மீதி எக்ஸ் கியூ பை டூ இதை காமன் எடுத்தாச்சு மீதி ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை இதை காமன் எடுத்துட்டோம் மீதி சிக்ஸ் எக்ஸ் பை எயிட் 
அந்த சிக்ஸ் எயிட்டி செகண்ட் டேபிள் கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ பை ஃபோரை மாதிரி அப்போ த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் இதை காமன் எடுத்தாச்சு மீதி வெறும் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் செகண்ட் டேபிளில் சிம்ப்ளை பண்ணால் த்ரீ பை எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ பை எயிட் இந்த ஒட்டு மொத்தத்துக்கு சேர்ந்து தான் என்னது ஜீரோ டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லாக அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மைனஸ் போட்டு பிராக்கெட் போட்டு ஃபுல்லாக லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் அப்பர் லிமிட் என்னது ஒன் எக்ஸ் வர இடத்துல எல்லாம் ஒன் ஒன் இன் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ ஒன் கியூப் ஒன் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஒன் இன் டூ த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இன் டூ த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை எயிட் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ மைனஸ் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே லோயர் லிமிட் லோயர் லிமிட் என்னது ஜீரோ எக்ஸ் வரத்தில் ஜீரோ இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்கு எக்ஸ் வரத்தில் தான் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஜீரோ அப்போ இ பவர் ஜீரோ ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ கியூப் பை டூ ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் ஜீரோ அப்போ உள்ளுக்குள்ள அந்த மூணு டேர்ம் ஜீரோ ஆயிடுச்சு மீறி த்ரீ பை எயிட் மட்டும் இருக்கு is equal to minus e power minus 2 into இங்க பாருங்க கீழே 8 4 4 2 இருக்கு அப்போ எல்சியம் எயிட் அப்போ எல்லாம் தி டினாமினேட்டர் எயிட்டாக மாற்றலாம் இங்கே என்ன பண்ணுவோம்னா இன்டூ ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் ஏன்னா கேன்சல் ஆனால் மீனிங் மாறாது இங்கே இன்டூ டூ இன்டூ டூ கீழே எயிட்டாக மாறிடுச்சு கீழே எயிட்டாக மாற்றோன்னா இன்டூ டூ அப்போ மேலே இன்டூ டூ அப்போ தான் மீனிங் மாறாது இப்போ டினாமினேட்டர் பூரா எயிட்டாக மாறிடுச்சு அந்த எயிட்டை அப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கலாம் 1 into 4, 4, 3 into 2, 6, 3 into 2, 6, 3. அப்போ 4 plus 6, 10, 10 plus 6, 16, 16 plus 3, 19. அங்க minus into minus plus 3 by 8. இதுதான் i உடைய value.